Good evening. Good evening, teacher. Can you hear me? Yes, teacher. Hi. <laughs> Hello. Yes, teacher. Welcome. Hello, teacher. Nice to see you again. <laughs> nice to see you. Okay. Veo caras nuevas y caras conocidas. <laughs> okay. Let's begin. Vamos a comenzar. Um, just give me a moment. Okay, everybody, can you see the screen I'm sharing? Yes. Okay, great. Yes. All right, so um, here's what we're going to do. Vamos a hacer una presentación aquí rapidita, ¿verdad? Eh, sobre las generalidades en este caso de este curso, ¿verdad? En este momento va a ser en español, luego vamos a cambiar al idioma inglés, así que vamos a aprovechar ahorita que es en español, luego pues vamos a hablar casi, casi que exclusivamente en inglés. Esperemos que eh, utilizar el español no sea tan necesario, ¿verdad? Bueno, eh, me presento. Ok, mi nombre es Iván Doñán, soy licenciado en idioma inglés, opción enseñanza. Aquí pueden ver información académica, tengo licenciatura en idioma inglés, opción enseñanza, como mencionaba hace un momento. También eh, poseo eh, el curso de didáctica y planificación de INSAFORP, ¿verdad? Como mi experiencia laboral, he sido facilitador del idioma inglés desde el año 2005. Así que ya tengo algún, algún tiempo, ¿verdad?, de estar haciendo esto. Um, Aquí está, ¿verdad?, el grupo de WhatsApp, por si acaso no lo habían recibido. Si ustedes gustan, puedo compartirles este link por medio del chat también, si así lo desean. Y tenemos algunas reglas para este grupo. Primero, always keep to the purpose of the group. Algo que es bien importante, yo lo menciono siempre. El grupo de WhatsApp es exclusivamente para cuestiones académicas. Únicamente para eso, únicamente para eso. Si usted eh, tiene alguna consulta, lo puede preguntar por ahí y yo con todo el gusto del mundo en la siguiente clase lo vamos a ver juntos para que así todos podamos aprovechar y aprender de ello, ¿verdad? Ahora, algo que no, para lo que no es el grupo, ¿verdad? Y esta es la primera regla. Eh, no es para chistes, no es para compartir memes tampoco. Ni TikToks, ni nada por el estilo. Algunos pueden decir, pero mira, teacher, es que está en inglés y así practicamos todo. Bueno, creo que eso estaría bien, practicar, no hay ningún problema. Sin embargo, el grupo es únicamente para cuestiones y consultas de eh, calidad académica, únicamente. Si no es eso, entonces, pues, podemos buscar otro medio. Si gustan, pueden hacer un grupito aparte ustedes también para compartir eso, ya si así lo desean. Pero este grupo, dejémoslo así, ¿verdad? Nada más para eso. De nuevo, eh, debo reiterar que el caso, en el caso de ese grupo, ¿verdad? Si usted hace una consulta, yo voy a, le voy a contestar, le voy a decir, bueno, lo vamos a ver con, con, con todo gusto a la siguiente clase. Lo, lo podemos ventilar. Como les decía, así no solamente aprende la persona que ha hecho la consulta, sino que aprendemos todos, ¿verdad? Para que no digan, no, mira, el teacher yo le consulté y no me quiso ayudar. No, es que así lo vamos a estar haciendo. Durante el día es un poquito complicado, ¿verdad? Porque, bueno, sabemos todo, ¿verdad? Tenemos trabajo aparte también y eso nos dificulta un poquito, digamos, estar... Eh, eh, atender las necesidades individuales. Sin embargo, como les digo, se toma nota... Y en la siguiente clase, con todo gusto, yo respondo todas las dudas que ustedes tengan. Lo siguiente de la eh, regla del grupo sería be polite and respectful to each other. ¿Verdad? No hace falta decirlo, pero sí tenemos que respetar las opiniones de los otros y lo que tengan que decir. No siempre vamos a estar de acuerdo con los compañeros, pero igual, pues tenemos que ser tolerantes y, bueno, si de pronto alguien dijo algo que a lo mejor no nos gustó mucho o, o a lo mejor difiere con nuestras opiniones, pues tenemos también que respetar, ¿verdad? Um, y lo que mencionaba al final, all questions will be answered during class. Todas las preguntas van a ser contestadas durante la clase, ¿verdad? Durante la clase. Ok. Um, sobre tareas y evaluaciones, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Muy importante. ¿Verdad? Eh, yo lo que recomiendo yo siempre es ir trabajando en la plataforma 
poco a poco. O sea, tema que vayamos viendo en clase, tema que usted, eh, por favor, vaya desarrollando en la plataforma, porque luego se acumula. Y cuando se acumula, pues entonces ahí estamos una noche antes de que se mande toda esa información, haciéndola la carrera con sueño, cansados, y pues lo más probable es que en esas circunstancias, pues no nos va a salir de la mejor forma posible. Así que mucho cuidado con eso, ¿verdad? Eh, la plataforma está acá, se la muestro. Aquí está. Eh, Pueden ver, he cambiado ventana. No sé si pueden ver la, la pantalla de, de la plataforma. Yes. Ok, ok, excelente. Perdón, les pregunto porque ya me ha pasado que yo pienso que estoy compartiendo algo y no, nada que ver, ¿verdad? Ok, entonces aquí están. Esto es algo con lo que ya están familiarizados, ¿verdad? A este punto. Pero en el caso que existiesen eh, compañeros nuevos, pues lo vamos a explicar aquí rápidamente. Aquí tenemos la primera sección, que es lo que vamos a comenzar a ver hoy. Entonces, eh, cada cosa que vayamos viendo, entonces usted, por favor, lo va completando en su casa, a su ritmo, tranquilamente, ¿verdad? Nada más no eh, procure que no se le acumule, porque si no, después cuesta completarlo, ¿verdad? Y además, eh, cuando se acumulan las cosas, pues eh, a veces surgen dudas y es, es bien difícil tal vez atenderlas todas cuando se han acumulado. Así que lo mejor es irlo haciendo poco a poco. Volvemos a la presentación. Las tareas se encuentran en la plataforma, como acabo de explicar, y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. También, si usted lo desea, puede adelantar contenido. Si usted dice, bueno, esto no está tan difícil, ¿verdad? Entonces, creo que lo puedo hacer yo solo, entonces lo puede hacer también. De cualquier manera, todos esos ejercicios se resuelven en clase. Sí, así que si tiene alguna duda en alguno de ellos, pues no hay problema. En la clase los vamos a ir resolviendo de todas formas. Todos estos ejercicios están traducidos a la presentación que yo les estoy mostrando ahorita. También todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Así que es lo que les decía, ¿verdad? Completar la unidad o por donde vayamos, eso tiene que estar ya resuelto porque ese registro se envía automáticamente. Así que si uno dice, bueno, ya estoy cansado, lo voy a hacer el lunes y bueno, se va a encontrar después que le va a aparecer como incompleto. Así que procuremos que no suceda. El material de apoyo será compartido a criterio de profesora en formato digital. En caso existiese, digamos, eh, sitios web, por ejemplo, que yo pudiese recomendar para mayor práctica o eh, otros sitios de, con, con mayor información, yo se los puedo compartir por medio del grupo de WhatsApp. Por eso no hay ningún problema. Um, ¿Qué tenemos acá? Es, esta es la forma en que se va a trabajar. Tenemos la semana 1. Que está cortada porque como no pudimos comenzar el día lunes, sino que comenzamos el día de hoy, sería sección 1 y sección 2. Vamos a tratar de cubrir, si es posible, ambas secciones. Si no nos queda el tiempo completo para hacerlo, vamos por lo menos a comenzar la sección 2 y lo vamos a dejar ya encaminada para concluirle la semana 3. Pero vamos a procurar cubrir lo más que se pueda. En la semana 2 va la sección 3 y el midterm, ¿verdad? En la semana 3 vamos a cubrir la sección 4, que está en la plataforma, y en la semana 4 está la sección 5 y el examen final. El examen final, tanto el midterm como el examen final, están en la plataforma para que lo trabajemos juntos. Por aquí tenemos una entrada de chat. Gladys dice, good evening. I apologize for the delay. No hay problema, Gladys. No hay ningún problema. Ok, bienvenida. Continuamos. Uh, normas de convivencia, muy importante para el desarrollo de nuestra clase. Primero tenemos el botón silencio. Le vamos a pedir siempre que si no estamos participando, siempre mantengamos en silencio eh, el micrófono. Porque a veces, bueno, no a veces, siempre el ruido de fondo de alguna manera se cuela y si varios tienen el micrófono eh, encendido digamos, o activado, activo, eh, se escucha un montón de ruido, ¿verdad? Y eso eh, nos dificulta la clase y pues nos interrumpe la, la a concentración también. Eh, necesito también que pongan su nombre completo, ¿verdad? En el momento en que les pide poner su nombre, si es posible, pónganlo completo. La recomendación según el correo que se les manda y también lo que se les comparte por medio del grupo de WhatsApp es que lo pongan de acuerdo al DUI. ¿Verdad? Eso por controles de INSAFOR. 
Acuérdense que este video siempre queda grabado, el video luego se sube a YouTube y el personal de Insafor tiene acceso a él. Entonces, a veces ellos quieren como corroborar, quiero ver que esta persona de verdad estuvo y lo buscan ahí, ¿verdad? Aquí está. Si usted tiene un nombre que no le corresponde y eso a veces sucede cuando usted está utilizando un equipo que a lo mejor no es suyo, a lo mejor es de su hermano, de su hermana, de su esposo, de su esposa o de alguien más y casualmente usted lo tiene ahí, a veces puede resultar que le aparece el nombre de alguien más o el nombre de un negocio puede ser también. Entonces, revisemos eso y procuremos que el nombre que aparezca para su usuario sea su nombre, ¿verdad? Y no el de ninguna otra persona. Eh, luego tenemos eh, cámara encendida, ¿ok? Esto es bien importante, este programa requiere que tengamos la cámara encendida. En algunos casos probablemente me van a decir, mire, teacher, yo porque a lo mejor no estoy en la casa y ahorita estoy a puros datos del celular. Bueno, se le vale, está bien, no hay problema. Tampoco queremos que se quede sin datos por tener la cámara prendida todo el rato. Pero si usted está en su casa, ¿verdad? Y está utilizando el, el, su servicio de internet residencial. Entonces, sí, por favor, eh, procuremos tener la cámara encendida, ya que también eso es uno de los controles que nos llevan a nosotros. Y... Pues es mejor, ¿verdad? Estarle viendo la cara a las personas con las que estamos hablando. A veces solo ver así la pantalla negra y el nombre. Eh, participación activa. Esto es muy importante. Por favor, le vamos a pedir que siempre procuren participar. Procuren participar. Yo siempre ocupo esta analogía. Eh, aprender un idioma es como aprender a nadar. Si usted, usted puede leer todos los libros que quiera y ver todos los videos que quiera con todas las técnicas que aparezcan sobre cómo nadar, pero si no se avienta a la piscina, no va a aprender, no va a aprender. Entonces, el aprendizaje de un idioma es parecido. Uno puede meter, estar en las clases, ¿verdad? Puede hacer los ejercicios de la plataforma y, y a lo mejor hasta incluso buscar adicionalmente qué hacer y va a aprender algo. Eso definitivamente va a suceder. Pero si usted quiere aprender a hablar, entonces suéltese, ¿verdad? participe, hable. Y les digo esto porque siempre en los grupos sucede que a veces, digamos, fueran unas 20 personas, que más o menos ese es el grupo que te, el número que tenemos en este momento, y a veces son los mismos 5 o 6 personas que participan todo el tiempo y los demás así como espectadores nada más. Bueno, a mí por lo general no me gusta decirle a la gente como, por ejemplo, vamos a ver, Jenny Sánchez, ¿qué piensa usted? O decir luego, Línea Estela, dígame usted la siguiente. Porque muchas veces a lo mejor no tenemos la respuesta o simplemente no tenemos ganas de hablar. Pero les invito siempre a que siempre que puedan, por favor, traten de participar. ¿verdad? Eso enriquece el proceso para todos. Hablando de eso, tenemos que utilizar la mano. ¿verdad? La manita virtual que les aparece ahí. Siempre que requieran participar, hacer una consulta, cualquier cosa, les voy a pedir, por favor, siempre que levanten la manita. La mano virtual. ¿verdad? Usted lo puede hacer por la cámara también. Hay, yo he tenido casos de alumnos que levantan la mano así bien, de manera bien literal. Pero eh, mi visión ahorita está limitada nada más a cinco personas. Hay como 20 y solamente me aparecen cinco al mismo tiempo. Así que si no está usted entre esas personas, por más que levante la mano así, su mano verdadera, no lo voy a ver. Para evitar eso, siempre utilicen el botón de levantar la mano. Cuando yo vea eso, bueno, les voy a ceder la palabra. Esto también es importante porque a veces estamos resolviendo algún ejercicio. Yo puedo decir, eh, ¿quién tiene la respuesta? De pronto aparecen dos, tres personas, levantan la mano, pero hay alguien que a lo mejor no levanta la mano y solamente activa el micrófono de una sola vez y dice la respuesta. Está bien la participación, por supuesto, pero eh, estamos rompiendo ahí el orden verdad establecido. Y le estamos robando la oportunidad a la persona que sí estaba siguiendo la indicación. Entonces, si queremos participar, siempre levanten la manita. Lo que sigue sería siempre mantener el respeto en la clase, ¿verdad? No solo en el grupo de WhatsApp, sino también en la clase. Pero bueno, creo que con eso no vamos a tener mucho problema. Algunas políticas de asistencia, ¿verdad? El avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje es obligatorio. Tenemos que hacerlo. ¿verdad? Si usted no lo trabaja, entonces pues no, se, no va a poder pasar el nivel. El inicio de clase sería 
el día de hoy, que es 18 de enero, van de 8 a 9 pm, tenemos que tener la cámara encendida y la duración serían 60 minutos. En algunas ocasiones probablemente nos vamos a pasar un poquito, ¿verdad? Si es necesario por la revisión de algún ejercicio o por alguna información pertinente que tenga que darse. De lo contrario, pues va a ser por lo menos 60 minutos, nunca 59 ni 58, no se les va a dar una clase incompleta, mejor que sobre, pero no va a faltar, ¿verdad? Y por supuesto, yo entiendo que pues, nuestro tiempo es, es, es valioso y voy a tratar tampoco, también, ¿verdad?, de no quitarle su tiempo adicionalmente. Eh, hay que trabajar los ejercicios en la plataforma de clase y finalmente obtendrá su diploma, su reconocimiento. Y eso sería, ¿verdad? Entonces, sean todos bienvenidos. Es inglés preavanzado módulo 2 y aquí estoy yo, Iván Doñán, a su servicio. Y hoy tenemos la primera sesión. Es 18 de enero del 2023. Feliz año nuevo a todos. Antes de que comencemos, eh, no sé si tienen alguna consulta. ¿Qué habla este teacher? No, no sé si tiene alguna consulta. Ninguna. Ok, perfecto. En ese caso, vamos a hacer algo que siempre vamos a estar haciendo, por lo menos, permítanme. Aquí está. Vamos a hacer dos veces en cada una de las clases que tengamos. Y eso es la toma de asistencia. Vamos a comenzar acá. Cuando escuchen su nombre, por favor, solo indíquenmelo. Pueden decirme presente o en inglés present. <risa> o pueden decir I'm here, ¿verdad? Vamos a comenzar. Tenemos a Alejandra Cristina Magaña Campos. Present. Thank you. Astrid Michelle Flores Escobar. Present. Thank you. Carlos Alfredo Ramos Águila. Carlos Alfredo Ramos Águila. No. Claudia Yanet Iraeta Martínez. Present teacher. Thank you. Ever de Jesús Candray Montano. Tenemos aquí una entrada de chat. Ever dice present. Eh, ¿Será que tiene problemas con el micrófono, Ever? Bueno, ya tomamos su asistencia. Veamos, Gabriela Stephanie Cortés de Martínez. Gabriela Stephanie Cortés de Martínez. Gladys Imelda Sánchez. Por ahí la vi. Thank you. Yasmín Vanessa Sosa Juárez. Present. Thank you. José Luis Hernández Flores. Present. Thank you. Me miro así bien oscuro. <risa> Parece que está en, 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 en programa de protección de testigos. Ok. Veamos. Josué Isaías Najarro Martínez. Present teacher. Thank you. Lilian Estela Portillo García. Me pareció Thank verla you. por ahí el nombre. Ahí está. Thank you. Luis Fernando Enrique Herrera. Present teacher. Thank you. Uh, Manuel Aristides Murcia. Present. Thank you. Olivia Emanuel Osorio Panameño. Olivia Emanuel Osorio Panameño. Present. Okay. Thank you. Paola María Alvarado Cerón. Present teacher. Thank you. Rosa Esmeralda Hernández de Flores. Present teacher. Thank you. Sandra Cecilia Munguía. Present. Thank you. Walter René Quintanilla González. Present. Thank you. Jenny Maritza Sánchez Flores. Por ahí la vi. Present teacher. Thank you. ¿Alguien a quien no haya mencionado? Alguien a quien no haya mencionado que, bueno, eh, se ha inscrito en el grupo, a lo mejor no aparece en la lista por algún motivo, pero tomaríamos nota acá, ¿verdad? Y lo reportaría. Eh, bueno, creo que no, los he mencionado a todos, creo, en este caso. Bueno, comenzamos entonces. Vamos acá. Everybody, let's begin. Now, enough Spanish, let's speak English. Let's do this. Um, well, we have this, which is what's wrong with it. That's the first unit. And we have the snapshot. So 
what are we going to do? Take a look. Some common complaints. Okay. Some common complaints. So the first one is in restaurants. Okay. Restaurants. I need a volunteer who can help me read this, please. Can you ayuda a leer? Who can help me read this? Lillian. Okay, Lillian. Over here. Restaurant, your, hmm. your food is undercooked. Your food is undercooked. Okay, it's not cooked correctly. Okay, thank okay. you, Lillian. Rosa Esmeralda, the second one. Food stores. You buy some meat when you open it. You discover it has already come store. You buy some milk. When you open it, you discover that it has already gone sour. It expired. Okay. No, it's not good. Thank you. Okay. Uh, Gladys Imelda. Cleaners. Cleaners. The dry cleaner shrink your favorite sweater. The dry cleaner shrinks your favorite sweater. Okay. It was big. You took it to the dry cleaner and it became small. Okay. It shrank. Good. Thank you, Gladys. Okay. What about doctors? What complaints do you have about doctors? Sandra Cecilia Munguia. Doctor, you have to wait a long time for your doctor's appointment. Yes. Thank you, Sandra. You have to wait a long time for your doctor's appointment. Oui. Thank you very much. What about landlords? What complaints do you have about landlords? Volunteer, please. Let's participate. We're only reading. Uh -huh. Astrid Michelle. The sink is leaking and your landlord won't fix it. Yes, the sink is leaking and your landlord won't fix it. You say, hey, come on, landlord, come here. I need this. I need you to fix this. And the landlord says, oh, yes, yes, one day, one of these days. Sure, wait for me. Okay, that's a problem. Thank you very much, Astrid. Now, Claudia, Janet, Iraeta. Taxi. <laughs> Texas. The driver tries to share you too much. The driver tries to charge you too much. Okay. Yeah. A lot of money. That's not good. Thank you, Claudia. Before we continue, do you have any questions about the vocabulary? Si hay dudas del vocabulario, es momento de hacer la consulta. Remember to raise your hand. Lillian, and then Gladys. Yes, uh, when when it says, you, you said shrink in, mm -hmm. in cleaners. Mm -hmm. Shrink is when the, the object is getting... Smaller. Uh-huh. Yes. That's the, the correct word. Mm -hmm, mm -hmm. That's right. Okay. Sometimes when you buy clothes and you wash them for the first time, they shrink. They become smaller. Ah, okay. that's okay. a problem. Okay. Uh, Gladys? Yeah, about the, the world leaking and landlord. Okay. This is, this is what happens when something is leaking. Drops. Boop, boop, boop. Also, the roof, your roof can leak, okay? When it's raining, okay, and your roof is in bad conditions, it leaks, okay? You have to put a bucket. So that's the meaning of it. And who is the landlord? Okay. Um, if you don't have a house and you live in a house of a different person, but you pay the person every month, Okay, you pay the rent. The owner of the house is the landlord. Oh, mm -hmm. I get it. If it's a if it's a woman, you call it the landlady. Mm -hmm. Okay, thank mm -hmm. you. You're welcome. <laughs> like in my case, I pay I pay the landlady every month. <laughs> okay, all right, Rosa Esmeralda. What is so? And and it. In a uh, food store. Ah, sour. 
Okay, sour is, well, there are four flavors. Let me see, I'm going to use uh, this. Give me a moment. Okay, the flavors are something can be sweet, something can be salty, food. That's what I'm talking about, can be bitter and sour. Okay, sweet, for example, candy. Candy is sweet. Salty, let me think, um, what is salty? Pizza is usually salty. Better, okay, what's better? Like medicine, medicine is better, okay? And finally, you have sour, like lemon. Lemon is sour. So if your milk goes sour, I don't recommend drinking it, okay? That's the thing. Do you understand? Uh, yes. Okay, okay. That's the meaning of sour. Acido. Pero si hablamos de la leche, quiere decir que ya se arruinó. Okay, so uh, you have sweet, salty, bitter, and uh, sour. Those are flavors right there. Um, Gladys, did you have a question? Now the bottom is the ah. active. <laughs> okay, it was yeah. active. Sorry. Okay, no, don't worry, it's okay. Okay, so those are some common complaints. Okay, when you complain about something, you express that you are not happy about something. Okay, that's the idea. Let's continue. Here's some vocabulary for you. We have to continue now. Now, perspectives. So you have listened to people describe complaints on a calling radio show. Okay, sometimes people are working on radio. Okay, the presenters are working on the radio and people can call them. And sometimes they present their complaints. Okay, they say they are not happy about something happening. So ask Priscilla, the problem solver. Okay, and then you have to check what you think each person should do. Here we go. I need six volunteers to read this, please. Let's read. Jenny Sanchez, the first one, please. I ordered a jacket from a catalog, but when it arrived, I found that the lining was torn. Yeah, there you go. You have, I bought a jacket from a catalog, but when it arrived, I found the lining was torn, okay? The lining was torn. So just give me a second here, please. I need to check something on the attendance list. Uy, me ha perdido aquí. Just a second. Okay, okay. Ay, ya lo encontré. Thank you, I'm sorry. So the lining was torn. So I ordered a jacket from a catalog, but when, I, when it arrived, I found the lining was torn, okay? All right, um, first of all, uh, let's see, and I'm going to ask Jenny Sanchez. In your case, what do you think this person should do? Ask for a refund, like, hey, give me back my money, or ask the company to repair it? In your opinion, Jenny, what should this person do? The, the microphone, microphone. <laughs> the money. You should ask for a refund. Okay, all right, there you go. So, uh, well, Jenny says this person should ask for a refund. Okay, very good. Uh, Luis Enriquez, number two, please. Yes, sir. I bought a new table from a store, but when they delivered it, I, I noticed it was damaged on the top. Yeah, I bought a new table from a store, but when they delivered it in my house, I noticed it was damaged on the top. Hmm. So, Luis Enriquez, what would you do? I, would you ask for a I, discount? Uh, oh, sorry. Uh, take it back to the store. You will take it back to the store. Okay. So, in other words, you will ask the store to replace it, to give you a new one. Okay, that sounds good. Thank you, Luis. We'll continue okay. with Manuel Aristides, number three. Okay. 
a friend sent me a date for my birthday, but when it arrived, it was shipped. Uh -huh. A friend sent me a vase for my birthday, but when it arrived, it was chipped. Okay, so there you go. Do you uh, know the meaning of chipped? Chipped? Mm -hmm. um, es como despachado, una cosa así, no. No, no. Well, it sounds like that, but no, no. Chipped oh. means tenía un pedacito quebrado. Ah, estillado. okay, estillado, mm -hmm. una cosa así. Okay. Mm -hmm. okay. Let oh. me show you. Um, 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 let's see if I can find a picture to show you here. My internet today is a little slow. Over here. Just a moment. What's going on? Well, it's loading. I'm going to show it to you when it finally loads. Okay, number uh, three. Ah, sorry, Manuel Aristides. What would you do? Would you tell Maybe, her about it or say yeah. nothing and repair it? Uh, say nothing and repair it. Say yeah. nothing and repair it. Okay, good. All right, let me show you what, uh, what this looks like. Let me see over here. Okay, do you see this? That's the meaning of chip. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. You have some other examples right here. Okay. And here also. Okay. All right. So um, thank you very much. All right. What about number four? Volunteer, please. Sandra Cecilia. For I took some fans to the cleaner and when they come back they had a, a stain on them mm -hmm. i took some pants to the cleaners and when they came back they had a stain on them Tenían una mancha. they had a stain on them so what would you do sandra would you wash them by hand or would you ask the cleaners to replace them uh, Ask the cleaner to replace them. Okay, you would ask the cleaners to replace them. Okay, customer is always right. Good. All right, thank you. Uh, number five, volunteer, please. Gladys. I lent a friend my sunglasses, and mm -hmm. now there are scratch, scratches on the lenses. Mm -hmm. I lent a friend my sunglasses, and now there are scratches on the lenses. Okay, so what would you do? Would you say nothing, or would you ask him to replace them? Ask your friend. I say nothing. You'll say nothing. Okay, you it's would just material. go. It's not important. <laughs> it's more important the 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 friendship. The friendship is more important than some sunglasses. Okay, that's a good friend. Thank you, ladies. And the last one, number six. Who can help me? One more volunteer, please. Uh huh. Jasmine Vanessa Sosa. I bought a nice aquarium a couple of weeks ago, but now it's leaky. Mm -hmm. I bought a nice aquarium a couple of weeks ago, but now it's leaking. Hmm. So what would you do with the aquarium? Will you try fixing the leak or will you take it back to the store? Um, take it back to the store. <laughs> yes, guarantees. <laughs> okay, so thank you, Jasmine. Okay, very good. So uh, these are just perspectives. We're, we're trying to read, learn new vocabulary and also express our opinions. Very good. Let's continue. So what are we going to do? Here's the first objective for this class. By the end of this lecture, participants will be able to describe problems with past participles as adjectives and with nouns. So that's lesson objective. And that's also, well, you will find it here, okay? If you see the platform, that's the first one. This is intro to uh, intro video to section one. By the way, I want you to watch this in your house, okay? It's a short video. And then we have this. This is the lesson objective. 
this is what we're about to do right now. And then we have describing people, describing problems, I'm sorry, not people, describing problems. It's people describing problems, actually. And then you will see a, a nice video explained by Miss Jessica. So um, let's continue. So what are we going to do here? There's the grammar focus. Let's take a look. The grammar focus goes like this. Describing problems, part one. So with past participles as adjectives, okay? Sometimes you can use the past participle form of a verb to describe a problem. And you can use it as an adjective. It's called a participle adjective. So I'm going to zoom in a little bit so we can see it. I apologize for the poor quality. <laughs> so you say the jacket lining is torn, okay? El revestimiento está roto. So the jacket lining is torn. That's a problem right there, torn. The tabletop, okay, that means the top of the table is damaged. That vase is chipped. My pants are stained. Her sunglasses are a little scratched. Their new aquarium is leaking, okay? Here's an exception, by the way. Is leaking is the present continuous form. It's not a past participle, okay? You don't say the aquarium is leaked. That will be incorrect. So you have to be very careful right there. But for the rest, you can use past participle. You say the jacket lining is torn, the tabletop is damaged, that vase is chipped, my pants are stained, her sunglasses are a little scratched, etc. With nouns, you can also say it like this. If the jacket lining is torn, you can say it has a tear in it. Mm -hmm. It has a tear. Or you can say there's a hole in it. Tiene un hoyo, right? If the tabletop is damaged, you can say there is some damage on the top. Okay? There is some damage on the top. If the vase, <clears throat> sorry, if the vase is chipped, you can say there is a chip in it. There's a chip in it. If you are saying that your pants are stained, you can say they have a stain on them. Tienen una mancha. They have a stain on them. Her sunglasses are a little scratched. You say there are a few scratches on them. And if you say that the aquarium or the roof or whatever you have is leaking, you say it has a leak in it. Una filtración o una gotera. That's the idea. So basically, you can use past participles as adjectives, or you can use it with nouns. But you have to be very careful, right? What do you notice here? There is the verb be. The verb be comes before the past participle. Is torn, is damaged, is chipped, are stained, are a little scratched, is leaking. So you have to be careful with that. What are we going to do here, okay? Read the comments from customers in the restaurant. Write sentences in two different ways using forms of the word in parentheses. Then compare with a partner. So you have to give me the two versions of it. By the way, how many people do we have here today? There are 20 participants, okay? Sounds good. So what about the first one? You have this tablecloth isn't very clean. What can you say about it? A volunteer. Following the example, by the way, uh, you can find this in the in the manual. Okay, you can download the manual from uh, from the platform if you uh, click on students manual right here. If you click right there, okay, then you'll have access to to the manual. Just have to wait a little bit right there. OK, and you can see it here or you can also download it. If you click on this button, you can download the manual. OK, so you will see that everything we're talking about is right here. We're here. OK, so going back to the presentation. Um, what do you have? This tablecloth isn't very clean. So what can we say? I'm, go I'm going to give you the first one as an example. Well, uh, Luis Enriquez. As a version of it. Let's listen. It's stained. Okay, you say 
it's stained, right? With the verb be, right? It's stained. Very good. Um, but we need to give two forms. You have to say it in two different ways. So the first one is good. Okay, Luis Enriquez is, is good. It is stained. That's with a past participle. But what if we use a noun? Who can help me with this? Jenny Sanchez and then Gladys Imelda. It has a stain on it. Okay, good. You say it's stained or it has a stain on it. Está manchado o tiene una mancha. Okay, basically the same idea, but you express it in two different forms. Very good. Um, what about number two? Could we have another water pitcher? This one, and then you have in parenthesis leak. So who can help me? Mm -hmm. Gladys Imelda. This one is leaking. This one is leaking. Very good. Or this one has a leak. Mm -hmm. Good. You say this one is leaking or this one has a leak in it. You can say in it or not. It's, it's not absolutely necessary. Thank you, ladies. Very good. What about number three? The table looks pretty dirty. The wool, blah, 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 too. And then you have in parentheses the word scratch. So who can help me with this? Please raise your hand. You're thinking hard right now. Same idea. The first sentence should go with a past participle and the next one with a noun. Rosa Esmeralda. Um, a structure. The wood. Um, okay, you say the wood, right? Right here, the wood. The wood. Um, Mm -hmm. the... Let's see. A tip. Mm -hmm. You say the wood, sorry. The wood. And always remember that when you use a past participle to describe the condition of, of an object, um, you have to use the verb be. So you say the wood is. That's very important. Yes. Is or are. So the wood is. Um, the structure. The wood is scratched, right? Mm. Okay, the wood is scratched. The wood is scratched. Okay, that will be with a past participle. So you say the wood is scratched. And what else can you say? The wood has, what's the has, other form? Has, um, <laughs> I hear a baby. Yeah. <laughs> I, um, I had my baby. Um, baby. You're a mother. Congratulations. Thank you. That's beautiful. Um, they will have um, um, a stretching Mm, not exactly. It's close, but not exactly. Who can help uh, Rosa to complete the second one? Vamos, participemos. Porque ya, ya estoy viendo que los mismos me participan siempre. Vamos. <laughs> Quiero escuchar a los demás. Quiero escuchar sus voces también. So the wood has, what does the wood have? Sandra Cecilia? Has a has scratches, okay? If you want to say it, if you want to give it a number, you can say a lot of scratches. Okay, you can say, or just has scratches. That will be okay. Thank you, Sandra. And uh, also thank you, Rosa. So uh, the wood is scratched too, or the wood has a lot of scratches too. Very good. What about number four? The waiter needs a new shirt. The one he is wearing, 
blah, blah, blah. And then you have tear, the verb tear. How about that one? Jenny. <laughs> the microphone. Yes. The one he's wearing has a tear in it. Has a tear in it. Okay. Has a tear in it. Uh, careful with the pronunciation because there is the word tear and there's tear. You know, yeah. tears, tears when you cry. Okay. <laughs> there are tears on your face. Uh, but in this case, you say tear. The spelling yeah. is the same, but the pronunciation is different. Okay. So that's one. Um, the one he's wearing has a tear in it. Okay, very good, Jenny. But what about the other sentence using a past participle? Let's see, who knows the other one? The one he's wearing is in what condition? Mm -hmm. Past participle of tear. Nobody knows. <laughs> okay, no problem. Let's take a look. The one he's wearing is torn. Está rota, right? It's torn. Or the one he's wearing has a tear in it. Tiene una ruptura. Okay. Two different ways of expressing it. Okay. Just um, remember the past participle of tear is torn. Okay. Jenny Sanchez. Only a question, teacher. Sure. Mm -hmm. In the platform, uh, this this exercise uh, uh, don't. Oh, no. Is it different? Don't about it. Ah, is it different? Let me it's see. The same in, the, in the platform, but uh, in the in the exercise, mm -hmm. when I I write it, that form that I say, mm -hmm. uh, no, don't say it's about it. Ah, really? Answer. Yes. Let me check. That will be this one. Okay, um, read the it's comments from customers in a restaurant. You may write your sentences with the past participle or with nouns. Use forms of the word in parentheses. Okay. Do you need to write the whole sentence? The waiter. Needs the, first, the first question, I only write the second part of Paragraph. Oh. Mm -hmm. ah, just the second sentence. And the second uh, sentence. Okay, let's check. The one he's wearing is torn. Let's use this. Let's submit. Ah, mira, me sale mal. Okay. The one he's wearing is torn. Muchas veces acá, como la respuesta ya está dada, ya está predeterminada, a veces por una letra que sea que dijera, ya la toma como mala. Vamos a ver si había que poner lo demás. The white eater needs a new shirt. Let's see. The one he's wearing is torn. Let's submit. No, still no. What's wrong there? Let's use the full form of the verb. The one he is wearing what is torn. Needs, teacher. Mm -hmm. Ah, needs. Yeah, true. The S was missing. Sorry about that. Still, let's see. Let's go back to the original form. The one he's wearing is torn. Now, what's wrong here? Or the one he's wearing has a has a tear in it. I'm going to use the other form. Let's see, has a tear in it. Submit. Still no. What's wrong with it? Let's see. Show. Answer. Bueno, pero aquí está justo lo que había puesto. Is torn or has a tear? O nada más eso había que poner. <laughs> Is torn. Submit. Still wrong. Okay, what's going on? Something doesn't work here. 
Let's see with the period. Okay, yeah, the period is missing. Okay. <laughs> I'm sorry about that. Bueno, eh, lo que les comentaba, muchas veces la respuesta puede estar correcta, pero con solo que no esté exactamente como está ya predeterminada, la va a tomar como mala. Así que, bueno, si le sale mal alguna, no se, no pierdan la paciencia, porque entre tanto y tanto tiene que salirle bueno. Ok. All right, let's go back. So, um, what about number five? Thanks, teacher. You're welcome. Okay. Uh, could you bring me another cup of coffee, this cup, and then you have in parentheses, chip. What do you have right there? Mm -hmm. A volunteer. Come on, come on. Don't be shy. Don't be afraid. Sin miedo, lo peor que va a pasar es que lo vamos a corregir. Si le sale mal, y si le sale bien, pues lo vamos a felicitar. Okay, Astrid Michelle, and then Jasmine Vanessa for the next one. Astrid, number five. This cup is chipped. This cup is chipped. Okay, good. Or... Or um, it has a chip in, in it. Good. Okay. You say this cup is chipped or this cup has a chip in it. Very good. Thank you, Astrid. Um, what about number six? Who wants to try number six? Who wants to try number six? Jenny Sanchez. Okay, Jenny. And the sailing is damaged. Mm -hmm. Or? Or has. The ceiling has. Has, has ceiling damage. You said the ceiling has. The ceiling has damage. Okay. All right, but the word damage is uncountable. So normally we say some damage, all right? And the ceiling is damaged, or you can say, and the ceiling has some damaged, okay? So there you go. Let's take a look, a closer look at it. You say it is stained or it has a stain on it, okay? Let's see, um, what can you tell me? I, I want you to participate. What do you have in your house that has a stain on it? Do you have a shirt that has a stain on it? Maybe your, your sofa, your couch has a stain on it? What can you say? I need a volunteer. Veamos, ¿quién me puede decir de su propia experiencia? Algo que tenga ahí manchado. Gladys. Uh, Ador. Mm -hmm. a, a, a stain. Okay, okay. You say the door has a stain on it. You know, in my case, the ceiling has a stain on it because of the leaks. You know, when it's leaking, the ceiling gets yellow. Horrible. Okay, so um, good, very good. What about number two? This one is leaking. What in your house is leaking? You know, the, the shower, for example, can leak, the faucet can leak, the roof can leak, okay, when, when it's raining, etc. What else is leaking? La, la botella, el agua cristal, cuando la dejan mal, poof. Después ahí está goteando. Uh-huh. What, what is leaking in your house? Volunteers, come on. Lillian. I have a question about that word. Okay. You, you can use it in your nose. When, for example, my, my nose is leaking. 
Ah, uh, no. No. <laughs> no, no. That's a different Only word. Okay. In that case, you say, I have a runny nose. That's it. That's how you say it. a runny nose. Kununanda mokoso. Okay, I have a runny nose. Okay, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. But no, no, you don't say that your nose is leaking. No, not really. <laughs> okay. But yeah, good question. Okay. Do you have a runny nose right now, Lillian? <laughs> no, my son. Oh, your son. Okay. He has yeah. a runny nose. Yeah. yeah. Last week. No, uh, last week. The week before. Last week, I had a runny nose. It's just terrible. I hate it. Well, I'm okay now. So, um, okay. So, um, volunteers, what's leaking in your house? The shower. The shower is leaking. Okay. All right. Okay. All right. That happens often. That happens to me here. One, There are two showers in this house and one is leaking too. Terrible thing. Okay. Thank you, Lillian. What about the next one? You have the wood is scratched. What do you have that is scratched? Could be, for example, your watch. Sometimes your watch is scratched. Sometimes the screen of your cell phone is scratched. That can happen. What can you say? What in your house is scratched? Gladys. My desk. Ah, so, uh, Josué Najarro. Okay. Yes, my can desk. You say, uh -huh, my desk. How, it has a lot, of, a lot of scratches. Okay. My desk <laughs> has a lot of scratches on it. Okay. Yeah. Mine too. But mine is made of glass. You can see them. Okay. Thank you. Uh, Gladys, uh, you wanted to participate too. Yeah. The, my glasses. Are they scratched? Oh, my God. Yeah. Okay, they yeah, need replacing. You need new ones. Old, yes. Okay, yeah. And you... I guess too. Okay. Yeah. I'm sorry to hear that. Jasmine, Vanessa. My car. Oh yes. Okay, that can happen. <laughs> yeah, your your car can be scratched. Sometimes is uh, the driver's fault, and sometimes it is another person's fault. So yeah. Okay. Thank you, Jasmine. So um, what about the next one? Um, you have the one he's wearing is torn. What do you have in your house that is torn? It could be, for example, a shirt or something else. Okay. Que esté roto. No quebrado. Roto. So what is torn? Are your jeans torn? I said, mire, teacher, los jeans los tengo rotos, pero así los compré, man. Now, what is torn in your house? In my clothes. Your clothes okay. are torn. Okay. Yeah. My socks are torn. Because the tina está rota. <laughs> okay. That can happen. <laughs> Thank you, Rosa. Very good. You have this cup is chipped. Um, is there anything in your house that is chipped? I have a cup right there that is chipped and also a bowl that I like very much, a soup bowl. Very beautiful, but it's chipped. Gladys Imelda. Yeah, one of my favorite cups. One of your favorite cups is chipped. I'm sorry to hear that. I also have a cup that someone sent me uh, from the United States, but the cup was made in Japan. Very beautiful cup with the cat. You know that Asian cat that is like this all the time? Very nice, but it has a chip on it now. Ah. Anyway, so number six, the last one, the ceiling is damaged. What is damaged in your house? Now, this is easy because damage is a very general thing, a very general term. So what is damaged in your house? I have a computer, for example, a laptop computer. Well, I have, how many do I have? I have four. Two are functional. I am using one right now. But I have, there's another one that is functional, and I have two that are damaged, totally damaged. I can't use them. Lillian Estela. Yes, my laptop is damaged. Your laptop is damaged. I'm sorry to hear that. <laughs> okay, very good. Listen, it's nine o'clock, so we're going to take attendance one more time, and we're going to finish here. So, um, 
let's see, where is it? Over here. Okay, solamente voy a llamar a aquellos que no me contestaron, porque a lo mejor se incorporaron posteriormente. Veamos. Carlos Alfredo Ramos Aila. Are you here? Carlos Alfredo Ramos Aila. No. Ok. Let's see. Gabriela Stephanie Cortés de Martínez. I'm here, teacher. Ok. Thank you very much. Y creo que solo ellos son. Ok. I have a chat entry here. Carlos Alfredo dice here. Ah, ok. Será... Um, Por aquí un par de, de compañeros me han contestado por el chat. Ever de Jesús y Carlos Alfredo. Eh, ¿Será que tienen eh, problemas con el micrófono? No, I'm here. Ah, ahí está. <laughs> ok, ahí estamos. Ok, perfecto. Vaya, perfecto. Sí, por, cuando estemos pasando asistencia, sí es lo mejor, digamos, ocupar ahí el micrófono, porque si no se me puede ir por alto que me mandan el mensajito. Pero, thank you. Thank you very much. Ok, tenemos asistencia completa. Luego, eh, una pregunta más para todos. ¿Hay alguien que yo no haya mencionado en la asistencia? A lo mejor falta añadirlo a la lista. ¿No? Creo que no. Ok. All right. We're going to stop here. Vamos a terminar la clase acá. Ya son las, ya son pasadas las nueve. Así que no les quito más su tiempo de descanso. Eh, por favor, en la plataforma, vayan avanzando. Si les sucede esto, que de pronto no les sale bien. Esto es lo que sucede más que todo cuando uno tiene que escribir la oración o la frase entera, lo que haga falta, ¿verdad? Como les decía, por una cosita que no esté, como ya está predeterminada la respuesta, lo toma malo. Por ejemplo, acá no le había puesto el punto y solo por el puntito salía malo. Así que si les empieza a salir así, procuren no desesperarse mucho, ¿verdad? Sigamos intentando, poco a poco vamos a ir llegando a la respuesta y si no lo logran, entonces solo me avisan, teacher, mira, fíjese que no le hay mucho a esto y la clase siguiente lo podemos ver con todo gusto, ¿verdad? Y así todos aprendemos. Ok, everybody, thank you for your attention and thank you for participating. I will see you tomorrow. Una cosa más, este viernes y el siguiente habrá clase para reponer el lunes y el martes, que no se pudo iniciar el módulo, ¿verdad? Entonces, eh, Tenemos clase mañana jueves, tenemos clase el viernes y luego la siguiente semana de lunes a viernes. De ahí la siguiente semana van a ser de lunes a jueves, ¿verdad? Entonces, para reponer esos dos días, ¿ok? Everybody, thank you and good night. Good night. Thank you, good night. Take care. Good night.